আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই আমি তোমাদের সাথে আছি নাইমা আক্তার প্রভাষা কথনীতি আদিলুদ্দিন কলেজ আমি গত ক্লাসে তোমাদের ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজ আমরা আলোচনা করব কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অর্থাৎ জনসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে দুইটি তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে হচ্ছে একটি ছিল ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব আরেকটি ছিল কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব আমরা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব আলোচনা করেছি আজ আমরা আলোচনা করব কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব তোমার হচ্ছে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এর অ্যাডুইন ক্যানন এবং ডালটন পর সর্বপ্রথম যে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বে অসহায়তা প্রমাণের পর প্রথম কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে নিয়ে আলোচনা করেছিলেন আধুনিক অর্থনীতিবিদগণদের মধ্যে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সরি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব জনসংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এই কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব দ্বারা ম্যালথাসের জনসংখ্যা সরি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যা নির্ধারণ করা যায় তাহলে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কি মূল বক্তব্যটা কি ম্যালথা সরি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব হচ্ছে সর্বাধিক যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে একটা দেশের মাথা পিছু আয় সর্বাধিক হয় তাকেই বলা হয়েছে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব হচ্ছে জনসংখ্যার একটা আদর্শ আয়তন অর্থাৎ একটা যে পরিমাণ তোমার জনসংখ্যা থাকলে একটা দেশের আয়তন মানে মাথা পিছু হয় সর্বাধিক হবে সেই সেই জন্য সেই পরিমাণ জনসংখ্যাকে আদর্শ আয়তন বলা হয়েছে যেমন জনসংখ্যা বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে এবং শ্রমের শ্রম বিভাগ পাবে তোমার হচ্ছে বৃহতায়তন উৎপাদন বাড়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করা হয় এই যে বিভিন্ন সম্পদের ব্যবহার করা হয় এবং মাথা পিছু হয় সর্বাধিক হয় এটা হচ্ছে তোমার কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল বক্তব্য তবে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এই ম্যালথাচে সরি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করেছেন আমি এখানে তোমাদের তিনটা লিখে রেখেছি যে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে অর্থাৎ কল্যাণের ভিত্তিক সংজ্ঞা একজন দিয়েছেন আয়ের ভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়েছেন উৎপাদন ভিত্তিক সংজ্ঞা দিয়েছেন অর্থাৎ তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় আরও বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ আছে আমরা সাধারণত এই তিনটি নিয়ে তোমাদের একটি সামান্য ধারণা দিব যেমন কল্যাণ ভিত্তিক সংজ্ঞা অর্থনীতিবিদ তোমার কার্সান্ডার্স বলেছেন অর্থাৎ কল্যাণ ভিত্তিক অর্থনীতিতে কিভাবে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কাজ করে তার মন্তব্য অনুযায়ী যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে সর্বাধিক কল্যাণ সাধন হবে অর্থাৎ একটা দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণ হবে যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে তাকেই বলা হবে হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা অর্থাৎ জনসংখ্যার এমন পরিমাণ থাকবে যেখানে অর্থনীতিতে তোমার অর্থনীতি অবস্থা সর্বাধিক কল্যাণ বিবেচনা করা হবে এবার আমরা আসি আয় ভিত্তিক সংজ্ঞা অর্থনীতিবিদ ডালটন দিয়েছেন অর্থাৎ আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতিবিদ ডালটন বলেছেন যে একটা দেশের যে পরিমাণ সম্পদ এবং উৎপাদন ব্যবস্থা ভিত্তি করে যে তাহলে কি দাঁড়ালো যে যে পরিমাণ সম্পদকে ব্যবহার করে উৎপাদন সর্বাধিক করা যায় এবং মাথা পিছু আয় সর্বাধিক হবে অর্থাৎ উৎপাদন সর্বোচ্চ হবে যেই পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে তাকেই বলা হবে হচ্ছে কাব্য জনসংখ্যা অর্থাৎ দেশের সম্পদ এবং উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে উৎপাদন যদি মাথা পিছু আয় যদি সর্বাধিক হয় যে পরিমাণ জনসংখ্যা তাকেই কল্যাণকর জনসংখ্যা বলা হয় এবার আমরা আসি অর্থনীতিবিদ অর্থাৎ উৎপাদন ভিত্তিক সংজ্ঞাতে অর্থনীতিবিদ এল রবিনসের সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে যে একটা দেশের যে পরিমাণ উৎপাদন সর্বাধিক হবে যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে অর্থাৎ যে পরিমাণ জনসংখ্যা একটা দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সর্বাধিক পর্যন্ত নিয়ে যাবে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত মাথা পিছু আয় বাড়তে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার জনসংখ্যাকে বাড়ানো সম্ভব অর্থাৎ যে জনসংখ্যা বাড়তে বাড়তে যদি মাথা পিছু আয় সর্বাধিক হওয়ার পরে যেখানে জনসংখ্যা নির্ধারণ বা কাম্য বিন্দু হবে তাকেই বলা হবে হচ্ছে 
কাম্য জনসংখ্যা তাহলে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদে সংজ্ঞা অনুসারে আমরা দেখলাম যে কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং উৎপাদনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে এই সংজ্ঞায়িত করেছেন এবার আমরা জনসংখ্যার এই নির্ধারণকে শুধু মাথাপিছু আয়ের সঙ্গে জনসংখ্যাকে বিবেচনা না করে তাদের সমস্যা দ্বারাও কাম্য জনসংখ্যাকে বিবেচনা করা যায় কিন্তু মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতেই বিবেচনা অর্থাৎ যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হবে তাকেই বলা হবে হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা তবে এই কাম্য জনসংখ্যার মূল বিন্দু থেকে মাথাপিছু আয় যদি কাম্য জনসংখ্যার থেকে যদি জনসংখ্যা বেশি হয় তাহলেও মাথাপিছু আয় কমবে আবার কাম্য বিন্দু থেকে যদি জনসংখ্যা কম থাকে তাহলেও মাথাপিছু আয় কমবে কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মাথাপিছু আয় বাড়তে থাকে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ এবং মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হওয়ার পরে যদি মাথা জন মাথাপিছু আয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে মাথাপিছু আয়ও কমতে থাকে সেটাকে বলা হবে হচ্ছে অধিক জনসংখ্যার দেশ আমরা এটা চিত্রের মাধ্যমে এবং সূত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব। ডালটনের এই সংজ্ঞাটিকে আমাদের একটা সূত্রের মাধ্যমে অর্থনীতিবিদ ডালটন এই কাম্য জনসংখ্যাকে একটা সূত্রের মাধ্যমে চিত্রের মাধ্যমে অঙ্কের মাধ্যমে আমাদের এই কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের সূত্রটা ব্যবহার করে থাকে যেখানে আমি এখানে তোমাদের সূত্রটা লিখে রেখেছি ডালটনের সূত্র অর্থনীতিবিদ ডালটনের সূত্র অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সূত্র এম সমান এ বিও ও ভাগ ও এতে কি ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ এখানে এম দ্বারা বোঝানো হয়েছে এম দ্বারা বোঝানো হয়েছে তোমার ম্যাল তারপরে এ দ্বারা বোঝানো হয়েছে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা বা অ্যাকচুয়াল পপুলেশন অ্যাকচুয়াল পপুলেশন আর ওতে হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা বা অপটি অপটিমাম পপুলেশন এই তিনটা দ্বারা আমরা কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয় করে থাকি তাহলে এম দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ অর্থাৎ জনসংখ্যা কোন পর্যায়ে আছে সেটাকে অসামঞ্জস্যের পরিমাণ বা ম্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসাবে আমরা ব্যবহার করছি আর এতে কি অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা অর্থাৎ একটা দেশের কতজন প্রকৃত জনসংখ্যা ছিল সেটা আর ও থেকে অপটিমাম পপুলেশন মানে কি কাম্য জনসংখ্যা অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা যে পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে একটা দেশের মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হবে তাকে বলা হয় হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা এটাকে এখন এটা আমরা এই সূত্রটাকে ব্যাখ্যা করলাম এখন দেখো যদি এম সমান শূন্য হয় তাহলে হবে কাম্য জনসংখ্যা জনসংখ্যা আর যদি এম গ্রেটার দেন শূন্য হয় তাহলে হবে অধিক জনসংখ্যার দেশ অধিক জনসংখ্যার দেশ কাম্য জনসংখ্যার দেশ আর এম লেস দেন জিরো হয় তাহলে নিম্ন নিম্ন জনসংখ্যার দেশ বলা হবে তবে এটার মান হবে শূন্য আর এখানে পজিটিভ মান বেরোবে আর এটা নেগেটিভ মান বেরোবে অর্থাৎ অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা থেকে যদি অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা বেশি হয় তাহলে অধিক জনসংখ্যার দেশ হবে আবার খেয়াল করি যে কাম্য জনসংখ্যার থেকে যদি অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা বেশি হয় তাহলে অধিক জনসংখ্যার দেশ হবে আর কাম্য জনসংখ্যার থেকে যদি অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা কম হয় তাহলে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ হবে আর কাম্য জনসংখ্যার সমান সমান যদি অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা হয় তাহলে সেটা হবে হচ্ছে তোমার কাম্য জনসংখ্যা দেশ বা জনসংখ্যা শূন্য অর্থাৎ মাথা পিছু আয় সেই দেশে সর্বাধিক এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা সাধারণত 
অর্থনৈতিক ডাল্টন জনসংখ্যা নির্ধারণকে একটা দেশ তোমার স্বল্প নিম্ন জনসংখ্যার দেশ নাকি অধিক জনসংখ্যার দেশ এটা নির্ধারণ করেছেন এবার আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে বা অঙ্কের সাহায্যে ব্যবহার করতে পারি যেমন এখানে এখানে আমরা এটা তো লিখলামই এখন দেখো যে কোন দেশে যদি পনেরো কোটি জনসংখ্যা থাকে অর্থাৎ পনেরো কোটি জনসংখ্যা থাকবে এবং কাম্য জনসংখ্যা থাকে যদি দশ কোটি তাহলে কাম্য জনসংখ্যা যদি দশ কোটি থাকে এবং অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা যদি পনেরো কোটি থাকে তাহলে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা কত পনেরো কোটি আর অপ্টিমাম জনসংখ্যা হচ্ছে দশ কোটি তাহলে আমরা সূত্রের মাধ্যমে বের করতে পারি অর্থাৎ ম্যালাডজাস্টমেন্ট বা সামঞ্জস্যের পরিমাণ অর্থাৎ ওই দেশে জনসংখ্যা অধিক দেশ ছিল না নিম্ন জনসংখ্যার দেশ ছিল তাহলে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা ভাগ অপ্টিমাম ভাগ অপ্টিমাম তাহলে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা কত পনেরো কোটি পনেরো কোটি ভাগ অপ্টিমাম কত দশ ভাগ অপ্টিমাম কত দশ তাহলে এই পনেরো থেকে দশ বার দিলে পাঁচ ভাগ দশ তাহলে তোমার একে দুই মান কি বেড়েছে পজিটিভ মান তাহলে পজিটিভ মান বেড়ালে এই তিনটার মধ্যে কোনটা হবে শিক্ষার্থীবৃন্দ খেয়াল করো যে আমরা পজিটিভ মান মানে এইটা বলেছিলাম তার মানে কি এখানে আমরা লিখেছিলাম যে অধিক জনসংখ্যার দেশ অর্থাৎ এম এর মান যদি ধনাত্মক হয় তাহলে সেটা হবে অধিক জনসংখ্যার দেশ আবার খেয়াল করো এম এর মান যদি ধনাত্মক বেরোয় তাহলে তার জনসংখ্যা হবে হচ্ছে সেই দেশ অধিক জনসংখ্যার দেশে পরিণত হবে এবার আমরা এই সূত্রটাকে আবার একটু ঘুরিয়ে মানটাকে যদি বলি অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা ছিল তোমার দশ এবং কাম্য জনসংখ্যা ছিল পনেরো তাহলে আমাদের ওই দেশে কতটুকু হবে তার মানে এখানে কত অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা ছিল কত দশ আর প্রকৃত কাম্য জনসংখ্যা ছিল কত পনেরো ভাগ প্রকৃ কত অপ্রিম হচ্ছে পনেরো তাহলে মাইনাস পাঁচ ভাগ পনেরো সমান মাইনাস তিন পাঁচা পনেরো অর্থাৎ একে তিন মানটা কি নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ হলে কি হবে তো মার এখানে লিখেছিলাম হচ্ছে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ অর্থাৎ জনসংখ্যা সেই দেশে কম তাহলে আমরা আবার খেয়াল করি যে এম এর মান যদি শূন্য হয় তাহলে সেটা হবে কি কাম্য জনসংখ্যা এম এর মান যদি ধনাত্মক হয় তাহলে হবে অধিক জনসংখ্যা এম এর মান যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সেটা হবে নিম্ন জনসংখ্যার দেশ এবার আমরা এটা যদি চেঞ্জ করে তোমার দিই যে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা ছিল দশ এবং অপ্রিমাম জনসংখ্যা ছিল দশ তাহলে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে কত আসবে দেখো যে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা কত দশ ভাগ বিয়োগ অপ্রিমাম কত দশ ভাগ কত দশ তাহলে এটা থেকে বিয়োগ করলে শূন্য বাই দশ সমান শূন্য এই শূন্য এম এর মান যদি শূন্য বের হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা দেশ অর্থাৎ ওই দেশে এমন জনসংখ্যা আছে যা দ্বারা আমাদের মাথা পিছু আয় সর্বাধিক হবে এটা গেল অঙ্কের মাধ্যমে এবার আমরা আলোচনা করব তোমার একটা চিত্রের মাধ্যমে কিভাবে তোমাদের পরীক্ষায় আসে যে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করো বা অসমঞ্জস্যের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে এটা যদি আমরা আঁকি একটু ছোট করে আঁকি তাহলে এই পাশে পাশে বের করতে পারবো ধরো এটা হচ্ছে ও ওয়াই এবং এক্স এটা জনসংখ্যা এটা মাথা পিছু মাথা পিছু আয় তাহলে ধরো এখানে ধরো হচ্ছে বিশ হাজার মার্কিন ডলার আর এখানে যদি আমরা 
चित्र तुम्हारे परीक्षा जो आसे कि प्रश्न की प्रश्न कम्य जनसंख्या तत्व निर्णय करो असमस्यमान लिखे एम मान हम मेल असमस्यमान षोलोख लिखबो माइनस निम्न जनसंख्यार जीरो समान शिक्षार्थीबिंदु चित्र थे निर्णय सर्वाधिक आय बिंदुते 
কাম্য জনসংখ্যা তাহলে কাম্য জনসংখ্যা যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি তার ডান সাইডে গেলেও মাথা পিছু আয় কমবে আবার বা সাইডে গেলেও মাথা পিছু আয় কমবে তবে মাথা পিছু আয় কমার ক্ষেত্রে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো যে নিম্ন জনসংখ্যা দেশ যদি থাকে তাহলে তার মাথা পিছু আয় বাড়ানো সম্ভব অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে মাথা পিছু আয় আস্তে আস্তে কিন্তু বৃদ্ধি পাবে কতক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে যতক্ষণ দেশের ওই দেশের আদর্শ জনসংখ্যা তে পরিণত হবে অর্থাৎ দেশের সম্পদকে পুরাপুরি ব্যবহার করতে পারবে তাকে বলা হবে হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা তাহলে আমরা এই চিত্রের মাধ্যমে অঙ্কের মাধ্যমে যদি তোমাদের আসে যেমন আমরা আগামী কাল তোমাদের আগামী কাল না তো এই যে সামনে পিটেস্ট পরীক্ষায় তোমাদের জনসংখ্যা অধ্যায় আছে তোমরা যদি কেউ এই ক্লাসটা দেখো এবং এই চিত্রটা দেখো তাহলে কিন্তু জনসংখ্যা তত্ত্বের একটা প্রশ্ন পুরাপুরি পেয়ে যাবা অর্থাৎ এর থেকেই তোমাদের এই চিত্র থেকে বা এই কোয়ালিটির চিত্র থেকে তোমাদের প্রশ্ন হবে তাহলে এখন আমরা দেখি যে এই যে জনসংখ্যা তত্ত্বে আমরা ম্যালথাচের সরি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে সংখ্যার মাধ্যমে দেখলাম এবার আমরা আলোচনা করব লেটারের মাধ্যমে যে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাহলে দেখো যে লেটারের মাধ্যমে যদি অসমঞ্জস্যের পরিমাণ বা চিত্রটাকে ব্যাখ্যা করতে বলে তাহলে তোমরা কিভাবে করবা দেখো এভাবে অর্থাৎ পি ও পি তোমার কাম্য জনসংখ্যার পরিমাণ এখানে একটা দিই এবং এখানে যদি দিই ধরো এ পি এবং সি ডি ই এবং এ বিন্দু যদি দেয়া হয় তাহলে কি এটা জনসংখ্যা পপুলেশন আর এখানে মাথা পিছু আয় বা মার্কিন ডলার ওয়াই বা আই দেখানো হয় তাহলে এখন আমরা দেখি যে এখানে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা কত অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা হচ্ছে এডি এখানে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা এ বিন্দুতে এডি আবার খেয়াল করি শিক্ষার্থী বিন্দু এ বিন্দুতে অ্যাকচুয়াল জনসংখ্যা হচ্ছে এডি এবং এডি হচ্ছে সরি এডি হচ্ছে মাথা পিছু আয় যেহেতু আমরা এটা ওয়াই অক্ষের সাথে লিখেছি তাহলে এই এডি হচ্ছে তোমার এ বিন্দুর মাথা পিছু মাথা পিছু আয় এবং ওডি হচ্ছে ওডি হচ্ছে প্রকৃত জনসংখ্যা জনসংখ্যা তাহলে আবার খেয়াল করি যে এ বিন্দুতে এডি এডি হচ্ছে তোমার কি মাথা পিছু আয় আর ওডি হচ্ছে তোমার প্রকৃত জনসংখ্যা এবার বি বিন্দুতে দেখি বি বিন্দুতে বি বিন্দুতে মাথা পিছু আয় হবে ও সরি বি ই বি ই বি হবে এইটুক হবে মাথা পিছু আয় আর জনসংখ্যা হবে কত ও ই এবং ওই হবে তোমার প্রকৃত জনসংখ্যা বাই কাম্য জনসংখ্যা কেন কাম্য জনসংখ্যা কারণ এর মাথা পিছু আয় সর্বোচ্চ এই বিন্দুতে এই মাথা পিছু আয় সর্বোচ্চ এই বিন্দুতে এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে প্রকৃত জনসংখ্যা এবং কাম্য জনসংখ্যা অর্থাৎ এখানে এই বি বিন্দু এই বি বিন্দুতে তোমার বি বিন্দুতে প্রকৃত জনসংখ্যা এবং কাম্য জনসংখ্যা ও ই পরিমাণ দুইটাকে বোঝানো হয়েছে আর মাথা পিছু হয় বি ই এবার সি বিন্দুতে যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে সি বিন্দুতে কি আসবে সি বিন্দুতে সি এফ হবে মাথা পিছু আয় সি এফ হবে মাথা পিছু আয় এবং জনসংখ্যা হবে ও এফ যা সর্বাধিক জনসংখ্যা অর্থাৎ সি বিন্দুকে অধিক জনসংখ্যা দেশ বলা হয় এবং ওডি হচ্ছে নিম্ন জনসংখ্যা 
এবং ওই হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা তাহলে এখানে যদি আমরা আবার লিখি যে ওডি সমান নিম্ন জনসংখ্যা আর ওই হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা ওই এফ হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা অধিক জনসংখ্যার দেশ আবার খেয়াল করো ওডি হচ্ছে নিম্ন জনসংখ্যা ওই হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা ওই এফ হচ্ছে অধিক জনসংখ্যা অর্থাৎ বি বিন্দুর নিচের দিকে গেলেও মাথা পিছু আয় কমবে বি বিন্দুর বাছাইডে আছে গেলেও মাথা পিছু আয় কমবে অর্থাৎ বি বিন্দু হচ্ছে মাথা পিছু আয়ের সর্বোচ্চ বিন্দু হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা যে বিন্দুতে মিলিত হবে সেটাকে কাম্য জনসংখ্যা বলা হয় অর্থাৎ ওই রেখা যে আমরা জনসংখ্যা দ্বারা বোঝানো হয়েছে এবং ও ওয়াই ওই এক্স হচ্ছে জনসংখ্যা এবং ও ওয়াই হচ্ছে তোমার মাথা পিছু আয় আবার খেয়াল করি যে এই বিন্দুর ব্যাখ্যাটা তোমরা এভাবে লিখতে পারো বা অসমঞ্জস্যের পরিমাণটাকেও ব্যাখ্যা করতে পারবে তাহলে ব্যাখ্যা করতে পারবে কিভাবে খেয়াল করো ওই এক চক্ষে জনসংখ্যাকে বোঝানো হয়েছে ওই এক চক্ষে জনসংখ্যাকে বোঝানো হয়েছে খেয়াল করো ও এক চক্ষে জনসংখ্যা এবং ও ওয়াই অক্ষে মাথা পিছু আয় নির্ণয় করা হয়েছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে জনসংখ্যা ওই এক চক্ষে জনসংখ্যা এবং ও ওয়াই অক্ষে মাথা পিছু মাথা পিছু আয়কে বোঝানো হয়েছে আবার খেয়াল করি ও এক চক্ষে জনসংখ্যা এবং ও ওয়াই অক্ষে মাথা পিছু নির্দেশ করে এ বিন্দুতে এ বিন্দুতে অ্যাকচুয়াল অর্থাৎ প্রকৃত জনসংখ্যা ওডি যেখানে মাথা পিছু আয় এডি আবার ওডি প্রকৃত জনসংখ্যা এবং মাথা পিছু আয় এডি আবার বি বিন্দুতে প্রকৃত জনসংখ্যা ওই এবং মাথা পিছু আয় বিই এবং সি বিন্দুতে প্রকৃত জনসংখ্যা ও এফ এবং মাথা পিছু আয় সি এফ এখন দেখা গেল বি বিন্দু হচ্ছে তোমার মাথা পিছু আয়ের সর্বোচ্চ বিন্দু বি বিন্দু হচ্ছে মাথা পিছু আয়ের সর্বোচ্চ বিন্দু যেখানে জনসংখ্যা হচ্ছে বি এই বি হচ্ছে কাম্য জনসংখ্যা এই বি বিন্দুর ডান সাইডে যদি জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তাহলে মাথা পিছু আয় কমবে যদি বি বিন্দুর ডান সাইডে জনসংখ্যা বাড়ে সেটা হবে অধিক জনসংখ্যার দেশ এবং বি বিন্দুর বা সাইডে আসলেও মাথা পিছু আয় কমবে কিন্তু মাথা পিছু আয় কমবে সেক্ষেত্রেও কিন্তু নিম্ন জনসংখ্যার দেশ হবে তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এই লেটারের মাধ্যমে সংখ্যার মাধ্যমে অঙ্কের মাধ্যমে মাথা কাম্য জনসংখ্যাকে কিভাবে ব্যাখ্যা তোমাদের পরীক্ষায় আসবে এবং চিত্র অনুসারে কিভাবে আসবে এবং তোমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে কিভাবে লিখবা সেটাকে ব্যাখ্যা করলাম এছাড়াও ঘ নম্বরে তোমার আসে যে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে তোমার সমালোচনাগুলো আলোচনা করো অথবা ম্যালথাজ জনসংখ্যা তত্ত্ব থেকে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব উন্নত কিনা ব্যাখ্যা করো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের কতটুকু গুরুত্ব আলোচনা করো এই সব বিষয়গুলো সাধারণত ঘটে আসে তাহলে অথবা এই যে তোমার বে বিন্দু বি বিন্দু বা ছি বিন্দুতে অসামঞ্জস্য পরিমাণ নির্ণয় করো অথবা ঘ নম্বরে আসতে পারে উভয় চিত্রটাকে এই উভয় বলতে উদ্দীপকের চিত্রটাকে ব্যাখ্যা করো তাহলে তোমাদের ও এক্স অক্ষে জনসংখ্যা ও ওয়াই অক্ষে মাথা পিছু আয় নির্দেশ করে এবং এ বিন্দু সি বিন্দু ডি বিন্দুতে কি পরিমাণে জনসংখ্যা আছে কি পরিমাণে মাথা পিছু আয় আছে সেটাকে নির্ণয় করে তোমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে এখন আমি তোমাদের জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করতে পারি দেখো যে কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ে অসুবিধা অর্থাৎ কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব নির্ণয়ের অসুবিধা গুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় পয়েন্টগুলো যদি আমি এমনি আলোচনা করি তোমার অসুবিধা কি যে আমার কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের অর্থনীতিকে 
अपरिवर्तित धरा अर्थात माथे पिछु आई के एक निर्दिष्ट पर्या जेटा वास्तव के क्षेत्र कखई सम्भव ना कारण माथा पिछु आई कमे आज के बाढ़ते आगामीकाल कमते एक मास पर कमते क्योंकि ये कम्य जनसंख्या एक निर्दिष्ट परिमाणे अपरिवर्तित धरा होने क्योंकि माथा पिछु आई के सम्भव ना निर्दिष्ट करा से क्षेत्र में तथ्यता खूब एक बस गुरुत पाय एबारे कम्य जनसंख्या तत्व वास्तव मूल्य नहीं कारण कम्य जनसंख्या तत्व को एक कल्पनिक धारणा हिसाब से व्यवहार कर कम्य जनसंख्या तत्व सकल समस्या आलोचित है कारण कम्य जनसंख्या तत्व शुदुम्र माथा पिचु आयर क्षेत्र जो कम जनसंख्या निर्धारण तत्व व्याख्या क्यों वास्तव क्षेत्र जर्महार मृत्युहार जन तुम जर्महार मृत्युहार तरपे आ जनसंख्यार विभिन्न निर्धारण क्षेत्र तुम्हार बसभित्तिक निर्धारण क्षेत्र आज भौगोलिक निर्धारण क्षेत्र आज विभिन्न तत्व क्षेत्र निर्धारण क्षेत्र साधारण यही जनसंख्या निर्धारण जे सब समस्यागुल्लो पड़े जेमन अत्याधिक अनाहार एगल क्योंकि तो जनसंख्या समस्या समाधान व निर्धारण क्षेत्र एक हार से क्षेत्र में समस्यागुलो के उपेक्षित कराम्य जनसंख्यार गतिशीलता नहीं कारण कम्य जनसंख्या अर्थनीति के अपरिवर्तित धरा होने गतिशीलता एकदम ही नहीं बोल चले आसी मैथास जनसंख्या तत्व तो, ना कम्य जनसंख्या तत्व तो तुम्हार व्याख्यागुल बसि उन्नत तो से कथाटा आलोचना करा जो पे जेमन विश्लेषण दृष्टि के मैथास जनसंख्या तत्व तो जनसंख्या के खाद्य तत्व तो अर्थात खाद्य साथ तुलना कर कम्य जनसंख्या तत्व माथा पिचु आए सर्वाधिक गुरुत्व अनुसारे विवेचना करर्थात सम्पे पूर्ण व्यवहार के व्यवहार कर एक क्षेत्र मैथास कम्य जनसंख्या तत्व तो उन्नत तो। एवं तत्वदूत वैशिष्ट्य मैथास तत्वटी तुम्हार गतिशील और कम्य जनसंख्या तत्व तो एक अर्थनैतिक स्थिर धरा हो एक क्षेत्र में अवश्य कम्य जनसंख्या तत्व कि पिछिए एबंधा देखी जनसंख्या बृद्धि पार्थक्य अर्थात जनसंख्या बृद्धि पार्थक्य क्षेत्र में देखा जाए देश में महामारी खाद्य अभाव इत्यादि देखा दी बुझते हैं देश के जनधिक्य होता देशे जदि अनाहार मारामारी दुर्भिक्ष इत्यादि दे जनसंख्या अदिक जनसंख्या देश में परिणत हो और जनसंख्या माथा पिछु आय जदि जत बृद्धि पा तम्य जनसंख्या देशे परिणत हो जनसंख्या जदि और बृद्धि पाए माथा पिछु आय कमे माथा पिछु आय जदि कमे जाए बुझते हैं से देशटी अदिक जनसंख्या देश अथवा निम्न जनसंख्या देश अशांति मैथास जनसंख्या नई राष्ट्रे एक त्रास सृष्टि कर मैथास बसिभाग महामारी अशांतर कथा बोले क्योंकि कम्य जनसंख्या तत्व एक आशार आलो दिए जनसंख्या बृद्धि पेले माथा पिचु आय बृद्धि पे पारे एब दृष्टिभंगी मैथास तत्वटी एक बोझा स्वरूप हिसाब से व्यवहार कर कम्य जनसंख्या तत्व तो जनसंख्या के आशार आलो देखिए अर्थात माथा पिछु आय बृद्धि जाए एब भविष्य दृष्टिभंगी तो बोल जनसंख्या बृद्धि फलाफल मैथास जनसंख्या सब समय अनिर्दिष्टर ए बोझा स्वरूप क्षतिकारक दिक्कत कथा तुले धरे क्योंकि कम्य जनसंख्या तत्व से धरे अदिक जनसंख्या माथा पिछु अर्थात जनसंख्या बाढ़ सब समय क्षतर कारण ए रम कथा बोले ये सब दृष्टिकोण के विवेचना कर देखा जाए मैथास कम्य जनसंख्या तत्व मध्य कम्य जनसंख्या तत्व अदिक उन्नत एवं विज्ञानसम्मत तब जे सब देश अदिक जनसंख्या दे से ही सब देशगुल मैथास जनसंख्या तत्व एखो अधिक गुरुत्व लाभ कर शिखाची बिंदु हमें शिखल कि जे कम्य जनसंख्या तत्व परीक्षा कि भावे आसे एवं कि भावे तुम्हारा व्याख्या कर भावे हमारे एक माथापिचु आयर भित एक देशे 
অধিক জনসংখ্যা দেশে পরিণত হয়েছে নাকি নিম্ন জনসংখ্যা দেশে পরিণত হয়েছে না কাম্য জনসংখ্যা দেশে পরিণত হয়েছে বা একটা দেশের কল্যাণ নিশ্চিত হচ্ছে কি পরিমাণ জনসংখ্যা থাকলে সেটা নির্ণয় করা যায় তাহলে আগামী ক্লাসে আমরা জনসংখ্যা মনে হয় আর করানো লাগবে না তোমাদের এবার আমরা আলোচনা করব হচ্ছে তোমাদের যদি দুটো একটা প্রশ্ন করাই তাহলে করাবো তা না হলে আমরা সপ্তম অধ্যায়ে মুদ্রা স্ফীতির দুটো তিনটে ক্লাস নিব তাহলে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ